Эх, как хорошо было эти 2-3 дня отдохнуть от Ютуба. Всем профиты, ребята, с вами Крил Эванс. Я отдохнул шикарно с ребятами в Харькове, погуляли, покурили кальян, и я возвращаюсь. Итак, поехали, ребята, что у нас касаемо рынка сегодня. Мы с вами сохраняем 35 тысяч долларов как локальную поддержку, вот здесь. Я буду сегодня покупать некоторые монетки, а пока давайте посмотрим. Итак, локально у нас направление тренда пока вниз. У нас пока все локальные максимумы вниз направлены, само собой давление. Прям жесткое вниз Не показывают никакого просвета Шартисты все больше и больше налипают В этом боковике Хоть он даже без теней направлен вниз Я думаю, что чем сильнее Давит вниз, тем больше байт Наверх. Ребята, самое главное С этого автобуса Выпихнуть чем больше хомяков Чем он будет меньше Этот автобус, тем легче будет его толкать Потом наверх. А потом, само собой Сверху будут налипать Лонгисты. Этих лонгистов тоже придется брить. Давайте посмотрим, что у нас сегодня по рынку и по новостям в целом. Итак, поехали. Ребята, у нас рынок, божечки, как страшно упал аж на 2-3% за ближайший час. У нас ICP все-таки держится. Сегодня видел, Соланка вроде бы тоже держится. И Чилис очень быстро вырос. Что касаемо Чилиса, я уже говорил, что у него еще огромный потенциал есть. Многие монеты еще себя даже не показали. Я до сих пор, ребята, по обычаи настроен на этом рынке. Итак, поехали, что у нас касаемо за день и новостей в целом. Сумасшедшие проливы, само собой, и люди все переживают и парятся. Немножко, ребята, терпение, все отрастет. Поехали дальше. Итак, ребята, обновление Soft Fork Taproot Activation. Итак, ребята, это у нас такое обновление. Что оно значит? Давайте почитаем. Taproot – это технология для повышения работоспособности биткоина, улучшения функциональности смарт-контрактов и улучшения конфиденциальности, благодаря чему все транзакции выглядят одинаково для внешних наблюдателей биткоина. Это обновление у нас уже в скором времени, буквально еще две недельки. И э, в преддверии этого обновления думаю, что биткоин будет именно расти. Две недельки осталось до принятия. Такой тип тип блоков заполнения, потому посмотрим, что у нас дальше. Итак, ребята, дальше по аналитике. У нас, ребята, все больше и больше шартов налипает у нас сейчас даже на этом падении. Представьте, некоторые люди открывают свои шарты на этих проливах. Само собой интересно, можно локально заработать себе в трейд. Я не шарчу абсолютно никогда биткоин и вообще криптовалютный рынок. Мне не нравится шартить в общем растущие рынки, потому шарты я не открываю. Лонги я беру с минимумов и пытаюсь их усреднять. Это мой стиль работы. Кому он не нравится, пожалуйста, шортите биткоин. Шорты открывают. Думаю, что если мы сбрили много лонгов, скоро будем брить, ребята, шортов. Единственный способ у нас вырваться наверх очень быстро. У нас вот здесь, ребята, нету никого практически, да, мы уже это видели. Единственный способ у нас, ребята, вылететь наверх очень быстро, это сбрить вот этих ребят, которые здесь поналипали первых шортистов, а потом еще вот этих. Мы очень быстро с вами вернемся в диапазон 56 тысяч долларов. И сегодня еще с вами обсудим почему. Поехали дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Да? Э, много у нас боли было у лонгистов, у шортистов у нас набирается интерес. И, ребята, открытый интерес у нас больше 20 тысяч биткоинов в шортах у нас висит. Представьте, какой огромный объем. Уже мы выбрали очень много лонгистов, осталось побрить шортистов. И пойти себе с пустым автобусом наверх. Погнали дальше. Пока у нас суть до дела. И у нас цена возвращается. Чтобы не опаздывать в этот автобус. Мы докупаем с вами матик. Я верю в эту монетку. Потому докупаю ее еще немножко. Э, давайте купим по маркету. Значит, чтобы не пропускать. Как всегда, Эванс покупает не по нижней цене. Потому что пишет ролик, да. 1,17. А покупает уже выше. Ну, блин, такие дела, ребята. Такая профессия. Никогда не получается купить дно. Давайте Посмотрим. Итак, 100%, 2500, погнали купить матик. Покупаем. По маркету купили. Сколько у нас получилось? Примерно получилось, ребята. Так, 2000 матиков. Отлично. Переходим с вами на мои активы. И, ребята, на второе место по объему у меня на бирже OKEX выпрыгивает матик. Flow на первом, матик на втором, луна на третьем. Есть еще AVAX и IOTA. Также диверсифицирую свои риски, деля свои покупки на разных биржах. Поехали дальше. Мой любимый проект, в который я очень сильно верю, это, ребята, биржа CryptoCom. Я покупаю здесь их токен CRO. Кому это 
не нравится, ну уж извините, это мой выбор, потому я дальше не отклоняюсь от плана, купил 35 тысяч еще монет, 2000 прилетело с рефералки, достейкали, и так отлично, и уже у нас сколько, 342 тысячи монет, цель 500 тысяч, как и подписчики на ютубе, уже 250 тысяч подписчиков, вам за это огромное спасибо, поехали дальше, что у нас по currency, здесь у меня тоже объем огромный, 20 тысяч долларов, просели, да, ждем дальше, лайткоин немножко ниже проседает, удерживает свою поддержку Uniswap, 20 долларов пока, Ripple у нас 0.8, тоже удерживает поддержку свою, Chainlink упал ниже, пока здесь ничего нету, он свои уровни пока не соблюдает, Compound тоже, но у нас минимум примерно 268 долларов, пока он его даже не коснулся, Litecoin 156 долларов. Тоже, ребята, удерживает свою поддержку. Пока все хорошо. Также, ребята, очень много монет новых листится на бирже Currency. Очень много активов, потому тоже забирайте по ссылкам в описании 15% скидки на торговой комиссии. Поехали с вами дальше. Что у нас по Coin листу Ранее мы зарегались на проекте Affinity. Ребята, вот он. 24 числа у нас пресейл. Это проект от Engine. Думаю, будет топовой сетью блокчейном для NFT. Давайте с вами посмотрим, что у нас еще human у нас скоро 17 числа у нас стартует пресейл давайте почитаем что это такое так ребята это у нас э, human протокол высвобождение рабочей силы в мире что же это ребята такое и так о human протокол это новый способ совместной работы людей и машин он дает возможность задавать вопросы на которые машины не могут ответить без помощи человека например когда искусственный интеллект учится предлагать обувь Ему сначала нужно знать, какие туфли люди считают похожими. Human позволяет вам задавать вопросы, предоставлять данные и платить людям, которые помогают. Компании, создающие такие сервисы, как поиск продуктов, получают новые возможности для создания новых э, наборов данных, которые питает искусственный интеллект. По сути, это такой, такая машина для обучения искусственного интеллекта. По сути, э, мне задается вопрос, я его решаю. По сути, это входящие данные для обучения на искусственном интеллекте. Вот такие дела. Это огромная боль для больших компаний, для больших корпораций, которые используют Big Data для обучения своих искусственных интеллектов. Потому, ребята, огромную боль решает данный проект. Поехали с вами посмотрим на варианты продажи. Итак, у нас их два здесь. Токен у нас HMT. Так, первый вариант у нас 17 июня 2021 года в 17.00 по UTC. Итак, ребята, первый вариант имеет у нас цену 50 центов за токен. Второй имеет 0.75. Значит, лимиты на покупку в первом варианте до 2000 долларов, 100 долларов это минимум, и во втором варианте у нас 1000 долларов это максимум. Э, в первом варианте различие между вторым это у нас блокировка на 12 месяцев и 12 месяцев линейное такое, линейный разлог. Вот такие дела. Давайте посмотрим с вами на токеномику, на экономику HMT. Итак, ребята, давайте почитаем. Значит, это у нас операционный траст 23%. Дальше у нас э, советчиком, адвизором э, 1,3%. На пресейл у нас 23% было. Так, дальше на стратегических партнеров 25%. На CoinList 12% выделили. На команду 7%. На экосистему 8%. И на Foundation 1%. Также 3,7%. Это у нас как переводится? Я даже не соображу. Давайте переведем. Покупатели. Э, какие это покупатели? Интересно, да? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, вы в курсе, что это за покупатели. 3,7%. Скорее всего, это сидраунд, как я понял, да? Что у нас по истории сбора средств? Итак, был... Значит, seed раунд в 2018 году на 10 миллионов долларов, на 12 месяцев разлока. Ага, понятно. Также была стратегическая продажа в 2020 году. В октябре 2,5 миллиона они собрали. Что-то очень мало, очень мало. И в 2021 году еще одна продажа была на 22 миллиона из 250 миллионов. Ребята, что-то очень мало, мало покупают. Но у нас, значит, в seed раунде участвовали хэшт. Известная компания, Borderless не знаю, Kinetic тоже не знаю, Hypersphere знаю. Интересный в общем проект, э, сами решайте, читайте, изучайте, нужен он вам или нет. Я давайте зарегаюсь на первую опцию. Давайте зарегаемся очень быстро. Так, get started. Так, поехали. Так, Украина, Житомирская область. 
Так, подтверждаю. Отлично. Надеюсь, здесь не будет никаких опросов. Опять опросы. Так, окей. Значит, что у нас, для чего он делается? Первый вариант – автоматизация, значит, труда. Так, второй вариант у нас – вопроса. Так, значит, что у нас здесь? Давайте переведем, чтобы было проще. Для каких сетей строится Human Protocol? Если я не ошибаюсь, то он строится для многих сетей. Давайте посмотрим с вами. Ethereum, Polkadot, Solana, Zeliqua, Algorand. Итак, я вроде бы прав. Поэтому давайте выбирать первый вариант Дальше Сколько токенов выделяется на продажу варианта 1 и 2 Так, 120 Отлично, да Каков механизм продажи для Human Token? Так, продажи будут представлены в свое место в очереди, когда начнется продажа. Чем раньше, здесь не работает. У них не, не такой, ребята, алгоритм. Дальше. Каков график блокировки токена? С последующим. Первое, да. Какие валюты принимаются к оплате? Само собой, биткоин, эфир, USDC, USDT. Все, цифровой доллар и тезер. Дальше. Какова цена за токен и максимальная покупка для продажи? Так, 50, лимит 2000 и 1000. Это первый у нас вариант. Вроде бы так. Дальше. Что произойдет, если кто-то отправит покупку, но не завершит ее? Покупка пользователя может быть отменена и пользователь может быть запрещен к будущим продажам. Второе. Где я смогу принять участие в продаже токенов? Итак, ребята, CoinList Дальше. Что происходит с пользователем, который использует ботов для узла употребления системы очереди? Учетная запись может быть закрыта и все покупки могут быть отменены. 100%. Продолжить. Прошел. Отлично. Я прошел. 5 дней осталось до пресейла. Вам тоже желаю пройти. Все варианты я показал вам, чтобы вы комфортно зарегались быстро сами. Также, ребята, хотел бы я еще зарегаться, может быть, на второй опции. Давайте посмотрим. Вторую еще можно мне? Да, можно вроде. Так, отлично. Поехали. Так, значит, что у нас? Это у нас... Э, здесь перемешали варианты на второй опции. Так, это автоматизация, э, агностик. Вроде бы 120, отлично. Так, второй вариант. Графиков блокировки, так, линейно, нелинейно. Так, дальше 50, 2000, вот у нас вариант. Так, покупка платежа будет отменена и забанен. CoinCo и закрыто. Продолжать. Есть. Получается, я зарегался для двух. А ну давайте посмотрим, меня зарегает здесь на две или нет. Да, на две опции я зарегался. Отлично. На Affinity у нас первая опция. Я во многих участвую, вот. На многие попадаю, на многие нет, с разных аккаунтов, да. Люди у нас тоже покупают. Я только купил Каспера здесь на 1000 баксов. На все остальные не попал. Многие мои ребята попали и на Мину, и на Кловер, и на Ковалент, и на Центрифугу. Я пока не попал больше ни на что. Потому едем с вами дальше. Так, что у нас еще? Ребята, в своем Твиттере пощу вот такие интересные посты от компании Glassnode. Это у нас он чейн аналитика люди переживают люди парятся а я все больше и больше убеждаюсь что вы не понимаете что вы делаете и так ребята все больше и больше биткоинов в том числе других альткоинов у нас выводится из бирж рекордное количество выводов именно с бирж то есть люди холдят люди выводят откупают все это на свои холодные счета поехали с вами дальше что у нас еще не забываем подписываться на twitter это у нас собака эван скрипта здесь куча интересных новостей для вас в одном Твиттере. Давайте будем это все развивать также в странах СНГ. Поехали дальше. Что у нас еще? У нас, ребята, шикарнейшая новость для биткоина. У нас э, Наиб Букеле. Это у нас президент республики Эль Сальвадор, о котором мы уже с вами говорили. Э, запустил дрона, чтобы посмотреть, как круто добывают биткоины с помощью вулканов. Ребята, представьте. Это у нас что? Это у нас геотермальная энергетика. И это, ребята, прекрасно. У нас биткоин все больше и больше принимается разными странами разными людьми я также показывал в своем твиттере давайте посмотрим сколько стран уже принимают биткоин как официальное платежное средство давайте посмотрим вот ребята все больше и больше думаю в скором времени буду на эту карту все больше и больше лепить оранжевого да может быть биткоин заполнит весь мир посмотрим с вами кто также ребята верит в крипту в том числе и в биткоин я еще успею его купить я пока покупаю альткоины для меня альткоины это тот же самый биткоин но маленькие, потому что у нас есть прямая зависимость и прямая корреляция. Даже если биткоин пойдет наверх, само собой, альткоины могут просесть. Но, ребята, это цена. 
То есть, если у нас биткоин пойдет на 40% вверх, и потом будет коррекция или расторговка, в этой расторговке все альткоины впитают его капитализацию, в том числе и эфир. И мы с вами увидим сумасшедший памп. Потому немножко терпения. Для альткоинов нужно намного больше терпения, чем для биткоина. Если вы не хотите рисковать, вам нужен биткоин или топы. Топ-10. Покупайте, тогда рисков будет меньше. Кто не рискует, тот не пьет. Вот такие дела. Я и так не пью, но рискую. Поехали дальше. Что у нас еще по новостям? Михаил Сейлор у нас фаундер и CEO компании MicroStrategy сообщает нам, что биткоин это самое эффективное использование энергии когда-либо в мире. Итак, давайте с вами посмотрим на данную картинку. Итак, ребята, если сравнить компании, да, их как бы эффективность в плане вложений и выхода, то потребление энергии у биткоина 1 к 200. 1 доллар это 200 долларов на выходе. У Гугла у нас 1 доллар 10 долларов на выходе. SMP у нас 1 к 4. JP Morgan 1 к 3. И Airline у нас 1 к 0,4. То есть по сути в убыток себе. Ну само собой это у нас авиалинии. Само собой там немного по-другому все считается. Потому ребята 4 миллиарда энергии это у нас в долларах. Это у нас 800 миллиардов эффективности в виде актива. Вот такие дела. Поехали с вами дальше. А вы думаете, нужен он вам или нет? Это у нас план B. Это у нас автор модели Stock to Flow. Он нам сообщает, что если июньское закрытие будет составлять 54 тысячи долларов или выше, а июль, август также будет 54 тысячи долларов или выше, то... 50 значит, смещенная скользящая средняя отскочит от 200-й скользящей средней и останется выше нее. Так что это, в принципе, короткое сжатие и V-образный возврат к 54 тысячам долларов. Это, ребята, приведет к сценарию возврата в норму по этой модели, и мы с вами никогда, в принципе, еще не уходили ниже данной модели. Я, ребята, ярый поклонник данной модели, потому давайте с вами посмотрим и рассмотрим обстоятельства, при которых мы уйдем на 54 тысячи долларов. Итак, ребята, единственный способ – это брить кого шартистов, забирать их стопы и на стопах пролетать с вами наверх. Итак, ребята, значит, чем сильнее давит рынок вниз, тем легче потом будет давить его наверх. Почему? Потому что автобус, он у нас был заполнен до верха, теперь мы забираем оттуда людей, забираем их монеты, и теперь, ребята, еще больше дефицит на рынке в плане монет и в плане биткоина и общего кэпа, и теперь толкать биткоин выше – Будет еще проще. То есть, что это значит? Толкнуть биткоин вот здесь до 65 тысяч долларов было сложнее, чем сейчас. Потому мы с вами очень быстро в этой точке где-то сможем собрать стопы кого? Стопы шартистов. Потом на ликвидациях пролететь наверх вот здесь. Здесь никого почти нету. Вот здесь. И потом выйти еще на вот этих вот ребятах наверх сделать заброс. Очень быстро мы можем с вами уйти наверх. Ребята, на это все может уйти буквально неделя. Поэтому готовьтесь и держите ваши монетки крепче. Турбулентность будет скоро очень высокая. Чем чем выше хейт на моем канале, тем ближе мы подходим с вами к развязке. Потому, ребята, ждем. Чем сильнее ваши глаза направлены вниз, тем выше для меня вероятность роста. Вот такие дела. Так, поехали с вами посмотрим, что у нас еще думают крутые аналитики. Итак, ребята, он чейн аналитик Вилли Ву снижает прогноз цены биткоина на 21 год после разворота рынка. Итак, ребята, аналитик Вилли Ву и соучредитель он чейн фирмы Glassnode Рафаэль Шульце Крафт анализирует цену биткоина сейчас, когда топовая криптовалюта потеряла более 40% своей стоимости с нашего максимума в 65 тысяч долларов. В своем подкасте он чейн Бай утверждает, что обвал цен не является началом медвежьего рынка. Он видит, что биткоин возобновит свой восходящий тренд в ближайшем будущем. Структура не медвежья, поэтому я думаю, что мы отскочим относительно скоро. Однако в результате коррекции ВУ пересмотрел свой прогноз цены в сторону понижения и теперь ожидает, что биткоин достигнет 200 тысяч долларов к концу года. Почему, ребята, у этих аналитиков такие оптимистичные прогнозы? Мне многие говорят, что моя цена 120 20 тысяч долларов за биткоин это э, как бы э, максимализм, это как бы я позитивный. Ребята, вот кто позитивный. Эти ребята считают, что у нас биткоин выглядел раньше на 300, на 400, на 500 тысяч долларов в конце этого года. Только сейчас у нас цена начинает снижать свою траекторию. И сейчас похоже на то, что он комфортно достигнет 200, а то и 300 тысяч долларов за монету. 
Это нам говорят он чейн аналитики Я не такой бык, но я все еще бык. Не знаю, кто еще будет так сильно топить за крипту. Скорее всего, на 1075 многие вернутся и скажут, Кирилл, ты был прав. Вот такие, ребята, дела. Потому поехали с вами дальше. Что у нас еще по новостям? Altcoin Daily, крутейший канал на YouTube, почти миллион подписчиков у него, сообщает нам, что многие хомячелы сейчас и многие люди сейчас направили свои глаза на модель Вуков Market Цикл, да? Все смотрят, открывают свои рты, говорят, ну так же оно и будет, капец, уже аккумуляция, такие дела. И второе правило по данной модели, чем длиннее дно накопления, тем более взрывной и мощный рост нас ждет, в принципе. Итак, ребята, также у нас обычные законы физики, да? Чем сильнее вниз, тем потом сильнее наверх. Обычный закон сохранения энергии, да? Чем сильнее продали, тем больше купили, накопили и это все потом завезли, запарковали наверху. Вот такие дела. Поехали с вами дальше. Что еще? Михаил Ван де Поп. Куда же без него? Хейтеры уже не могут, да? Уже каждый хейтер пишет, а где же Михаил Ван де Поп? Вот, ребята, Михаил Ван де Поп. Итак, у него также есть хейтеры. Итак, хороший отскок по биткоину. Здесь все еще микроменеджмент. Но уровень поддержки пока еще сохраняется, что может создать бычью дивергенцию. Эфириум все еще сильнее. Итак, ребята, его фанаты также некоторые имеют свои мнения, как и у нас на канале. Итак, ребята, значит, это бычья ловушка, а не отскок, некоторые считают. А еще некоторые люди считают, что это не бычья ловушка, а медвежья ловушка. В общем, сколько людей, сколько и мнений. Вы вправе иметь свое мнение, но я не отклоняюсь от плана. Также, ребята, я сегодня купил Соланю, купил по цене не сегодня, боже, вру, 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 ребята, вру, не сегодня, это было по 0.36, купил на бирже Gate.io э, по цене 0.36, вот, купил этот проект, думаю, что будет в нем огромная перспектива, буду его стейкать э, у них на платформе, купил его 12 тысяч, ребята, штук, э, почти, ребята, сейчас вам скажу, это примерно 4-5 тысяч долларов, это мой выбор, это огромный Огромный риск, это только начинающий проект, но это мой риск. Я покупаю такие проекты на свой страх и риск. Вот такие дела. Поэтому поехали с вами дальше. Что у нас по новостям? Мне на почту э, после подписки на новости Binance NFT, вот здесь можете подписаться, свою почту вести, приходят вот такие шикарные новости. Ребята, Тина Карель свои NFT сделала, вы прикиньте, жесть. Дальше, кто еще? Прикиньте, кто еще? Потап! Потап тоже сделал. Ребята, все больше и больше звезд. Даже в Украине у нас уже ездят автобусы с биткоинами, с э, биржей Binance, с рекламой. Все больше и больше, ребята, личностей известных принимают биткоин и криптовалютную тематику в целом. Ребята, думаю, что NFT тематика, она вот э, выросла, просела на 80%, но в скором времени а, будет новый бум. Будет новый бум. Первый был такой спекулятивный, второй будет прям больной будет рост, больной будет. Будет рост, я в этом уверен, и потом будет третья фаза роста уже на признании и на внедрениях уже масс адопшена. Я уверен, что NFT тематика еще себя покажет, потому ребята NFT монетки типа Чилиза, типа Теты, типа Диджибайта, это ваш выбор на текущий цикл максимальный. У меня есть Чилиз тоже, я также покупаю разные проекты. Так, что у нас еще? Ребята, к концу ролика подходим, это у нас творчество Анны Гросс, э, девочка нарисовала вот такую модель, как в принципе все происходит на рынке, да, у нас здесь люди смотрят на облака, цена падает, здесь у нас киты, киты, здесь по-любому же киты, ну в океане же плавают киты, откупают это дно, а потом мы вылетаем с вами наверх в облака. Вам огромное спасибо за такое вот творчество, показываю все это в своем твиттере, потому подписываемся, не стесняемся. Дальше, ребята, Эван Скрипта, наш телеграм-канал по ссылкам в описании, забираем, здесь для вас целая команда работает, отбирает самые важные Важные новости. Вы такой чек-лист в конце дня. Вы сможете в одном приложении прочитать просто все топ новости, которые влияют на криптовалютный рынок. Да, мы проверяем вбросы, потому зашли, прочитали одно предложение, вот, нажали на кнопочку и почитали, что же это за такая новость. Это для вас такой наш новостной телеграм-канал Эванскрипта. По ссылкам в описании залетаем. Нас уже 58 тысяч человек, потому развиваемся дальше. Ребята, также приглашаю вас в наш крипто-комьюнити чат. 
в Дискорде. Мы там развиваемся, растем вместе с вами. У нас там конференции каждые 2-3 дня. Все записи будут доступны для вас на Google Диске. Вы сможете с нами обучаться. У нас лекции от валидаторов, от трейдеров, от инвесторов, от психологов. Все в одном коллективе. Это огромный криптоколлектив. Мы там не паникуем. Мы там общаемся, обучаемся. Халдим наши монеты, изучаем криптовалютную тематику изнутри. Если вам это все нужно, пожалуйста, это наш продукт, за который мы топим вместе с вами. Потому крипто комьюнити это ваш выбор. Трезеры тоже можете покупать по ссылкам в описании. Покупая через нас, вы возвращаете 15% от стоимости в резерв нашего комьюнити. Для чего я потом беру все эти деньги и реализую их в покупке трезеров, чтобы их разыгрывать на канале и в нашем дискорде. Потому все бонусы по ссылкам, ребята, в описании залетают забираем без проблем также не забываем на бирже криптоком забирать бонусы на стейкинг я тоже стейкаю как всегда китяра такой да серошный получаю ребята уже 83 монеты уже почти 100 монет в день на чистом пассиве это мой такой дефляционный инструмент моя вера мое будущее на бирже криптоком считаю что данная биржа будет топовой даже может быть топ-2 топ-3 слишком много они вливают в маркетинг слишком много много они работают, да, и это хорошо, потому что в скором времени, думаю, в десятку они улетят точно в этом году, а за 2-3 года в топ-3, в топ-4 легко. Вот такие дела. Потому это мое будущее, это на перспективу я здесь стейкаю их монеты, их чейна. У них есть свой криптооргчейн, родная монета их цепочки это CRO. Поэтому, ребята, по ссылкам в описании забираем стейкинг с бонусом 25-50 долларов на стейкинг и на первый депозит. Шикарная биржа, здесь у них куча, ребята, монет. Давайте посмотрим, сколько у них здесь проектов есть. Вот мои, значит, CRO. -хи. Здесь есть все монеты, которые вам нужны. Очень быстро все переводится, техподдержка у них тоже уже стала лучше работать после того, как я записал пару роликов о том, что у них плохая техподдержка, потому что работали очень медленно, потому даже мои ролики помогают вам быть лучше, в том числе и биржам, вот такие дела. Потому, ребята, развиваемся все вместе с вами, быстро, 250 тысяч уже почти людей, немного замедлили темп, да, уже видим такая парабола наклоняется, я отдохнул с ребятами в Харькове, мы встретились с нашими Подписчиками было 8 человек, очень круто повисели, погуляли, покурили кальян. Всем такого отдыха нужно не только работать, а и отдыхать. Всем хейтерам еще раз привет, а я дальше топлю. Всем профита, всем удачи и всем пока. До связи, ребята.